Farbstifte und Papier. Der rheinhessische Zeichner Jörg Baltes kreiert damit Welten. Das ist eine Passion, also eine Leidensfähigkeit, ähm, weil ich kaum in der Lage bin, ein leeres Stück Papier zu sehen und nicht sofort irgendwie loslegen zu wollen. Wo das herkommt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das bei mir halt ähm, ja, irgendwo eine Schraube locker sein muss, weil ich äh, aus allem Kram noch mal irgendwas zeichnerisch machen muss. Unter seinen Zeichnungen finden sich Karikaturen, Klassisches, Komisches und fast immer was Schräges. Sein Handwerkskunstprojekt, eine Zeichnung, frei nach einem Bild des holländischen Barockmalers Jan Vermeer. Was Jörg Baltes diesmal wohl Schräges daraus macht. Ich versuche, eine Darstellung von dem Mädchen mit dem Perlenohrring in einer persiflierten Art und Weise wiederzugeben. Ich glaube, es heißt mit dem Perlenohr Gehänge. Und ähm, ja, das ist eine wunderschöne Darstellung, gilt als die Mona Lisa des Nordens. Und die möchte ich gerne ein bisschen verändern. Wie gesagt, der Perlenohrring ist sehr groß und ich hätte gerne, dass da vielleicht an der Nase was passiert. Ich habe natürlich auch ein bisschen gelesen über den Vermeer und äh, wie er seine Palette benutzt hat. Und ähm, es ist eine Malerei und die wird umgesetzt in eine Zeichnung. Das ist ja schon mal eine Transferleistung und äh, ja, ich muss sehen. Ich hoffe, meine Farben und meine Inspiration reichen aus, um das äh, rüberzubringen. Und das hier ist mein Foto von einer Bekannten. Und die werde ich jetzt ungefähr in die Position bringen, wie das Mädchen. Das Gesicht, die Gesichtszüge werde ich austauschen, den, den größeren Rest, also diese Haube und das Kleid, natürlich auch das Ohr, die werden bleiben, aber sie wird quasi dann das neue Modell und sie kriegt einen Nasenring. Um die Vorlage für seine Zeichnung zu erstellen, nutzt Jörg Baltes seinen Computer mit Grafikprogramm. So gesehen ist das halt ein Werkzeug wie ein, ja, wie ein guter Stift oder wie ein gutes äh, Druckgerät, sonst irgendwas. Ähm, man benutzt es eigentlich nur, also ich benutze es fast nur hybrid, dass ich sage, ich baue mir da meine Vorlage und will es dann aber mit Lust und Laune am Papier umsetzen, weil es einfach Spaß macht. So, hier fehlt noch der Ring. Das Original von Vermeer hat eine Größe von 45 mal 40 cm. Jörg Baltes will seine Nachahmung eineinhalb Mal so groß zeichnen. Das hier wird gerastert und dann äh, vergrößert. Das Raster dient dazu, dass ich im gleichen, in den gleichen Proportionen, in den gleichen Größenverhältnissen diese Zeichnung aus einem kleinen Format auf ein viel größeres Format übertragen kann. Das Raster ist eigentlich nur, das sind eigentlich nur Quadrate wie bei einem Schachbrett. Man sieht mich immer eher so ein bisschen als ernster Mensch, aber ich bin eigentlich ein durchaus lustiger äh, Zeitgenosse. Und ich habe ja auch eine Zeit lang für die, für die Tagespresse gearbeitet und habe Cartoons gezeichnet. Da musste ja auch immer irgendwas rein, wo der Betrachter wenigstens mal einmal Haha sagen konnte. Und, äh, und das habe ich mir schon bewahrt, so ein bisschen äh, dass das ja, Humoristische, sage ich jetzt mal. Und das mit dem Nasenring war eine Steilvorlage, weil jetzt gerade dieses, dieses Mädchen mit dem Perlenohrring so gefeiert wird. So ein Perlenohrring, das reicht, das Mädchen ist nur deshalb berühmt, ja, aber mir kriegt es noch eins drauf und das ist dann letzten Endes die Karikatur. Papier mit aufgezeichnetem Raster. 
und darüber Transparentpapier. Darauf wird Jörg Baltes die wesentlichen Linien übertragen. Von jedem kleinen Rasterquadrat der ausgedruckten Vorlage auf jedes entsprechende große Rasterquadrat. Ein Hilfsmittel, um genau zu sein. So, ich suche jetzt mal einen Anfang und würde sagen, da könnte es losgehen. So, da sind wir bei drei. Diese Vorstellung, die wir sehen, entspricht nicht unbedingt dem, was wirklich auf dem Papier stattfindet. Das heißt, die Proportionen, die ich sehe, sind nicht identisch mit denen, die ich da vorfinde. Und diese Kästchen zwingen mich dazu, wirklich dann auch das zu zeichnen, was da ist. Es ist die Schwierigkeit dabei, jetzt zu wissen, wie weit geht denn die Nase hier, wie hoch darf ich den Nasenflügel machen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, aber das ist jedes Mal ein kleines Abenteuer, aber ein schönes. Jörg Baltes zeichnet in jedem großen Rasterquadrat, was er im entsprechenden Kleinen sieht und vermeidet damit eine zu subjektive Wiedergabe. Vorwissen gehört allerdings dazu. Es gibt auch so einen schönen Satz, der da lautet, sage ich meinen Schülern immer mal wieder, dass man nur sieht, was man weiß. Und hier oben zum Beispiel weiß ich, wenn das hier in dieser Form rauskommt, dass der Stoff an der Stelle so einen Wulst bildet. Ja, und dann gibt es auch hier nochmal so ein Gegenstück. Und das ist bei den Falten oft so kniffelig. Jörg Baltes zeichnet zunächst auf dem Transparentpapier übergerastertem Papier, um keine Linien auf seinem Original zu haben, die er später sowieso wieder wegradieren müsste. Okay, dann kann ich jetzt drehen und von der Rückseite her die Zeichnung so präparieren, dass man sie übertragen kann. Übertragen auf das Papier, auf dem er später das Original zeichnet. So, jetzt nehme ich einen Rötelstift, der ein bisschen kreideähnlich ist und fahre das alles nochmal nach. Diese seitenverkehrte Rötelzeichnung soll später ungefähr wie ein Stempel funktionieren. Dabei entspricht der Rötel der Stempelfarbe. Ich finde, Zeichnen ist eigentlich so ähm, die Erklärtechnik. Im Prinzip der Plan unter, unter allen Dingen, die man so auf dem Papier wiedergeben kann. Ich habe auch immer behauptet, das sei bei der Malerei so. Äh, und das war auch eine Zeit lang für mich gut zu beobachten, dass manche Leute denken, wenn sie halt schöne Farbe zusammenstellen können, sie könnten auf diese Konstruktion verzichten. Und das habe ich nie gemocht. Und habe gesagt, für mich gesagt, bevor ich jemals wirklich zu malen anfinge, wollte ich mit diesem, mit diesem Plan, der unten drunter liegt, erstmal ganz klar sein. unheimlich viele Zeichenpapiere und ich habe jetzt mal zwei rausgesucht, von denen ich denke, dass sie in Frage kommen. Das hier ist ein bisschen gröber von der Struktur her. Da habe ich dann bei der Farbe mehr Abrieb und, ähm, und man sieht diese Struktur auch dann nachher im Bild. Ist die Frage, ob ich das will und ich tendiere aber eher dazu, dieses Weiß hier zu nehmen, weil es meine Farbe glatt lässt. Ansonsten muss das Papier auch eine gewisse Stärke haben, weil ich ja in dem Fall auch den Hintergrund mit Gouache-Farbe, also Flüssigfarbe, äh, vorbereiten werde. Und dann ist es ganz gut, wenn das Papier nicht zu dünn ist, äh, weil es sonst sehr stark wellig wird und dann kann ich nicht mehr darauf arbeiten. So, ich werde jetzt das Papier ein wenig fixieren. Auf
Auf das ausgewählte Papier wird Jörg Waltes die Rödelfarbe aufbringen, um danach mit der eigentlichen Zeichnung, dem Original, zu beginnen. So, und ich werde jetzt versuchen, hier diese Linien mit Hilfe meines Fingernagels auf das Blatt zu bringen. Schauen wir, ob das funktioniert. Das sieht ganz gut aus. ergänze die fehlenden Teile, es war ja nicht alles durchgekommen, um eine klare Grenze zu haben für den Hintergrund, weil der kommt jetzt als nächstes. Es ist ein sehr dunkles Blau und äh, jetzt habe ich halt ein paar Blautöne zusammen und ein bisschen schwarz und werde damit den Hintergrund dann gestalten. Ja, ich muss mich sehr konzentrieren, weil wenn ich jetzt einen Fehler mache, muss ich den ganzen Übertrag nochmal neu machen und auch das Aufspannen des Papiers. Ungefähr 20 Minuten braucht die Gouache-Farbe, um zu trocknen. Ich werde jetzt versuchen, die vier Farbfelder, die wir bei diesem Mädchen haben, die werde ich versuchen mit Farbstift wiederzugeben, so gut ich kann. Und da haben wir einen Bereich von Buntfarbe, was dieses helle Gelb oben angeht und auch den, den Turban. Wir haben die Fleischtöne, Fleischfarbtöne und wir haben unten einen Ocker äh, mit Brauntönen und auch mit äh, sehr dunklen Rottönen wahrscheinlich. Das muss man ausloten und ausprobieren und das ist jetzt die Arbeit, die ich in den nächsten paar Stunden vor mir habe. Ich fange im Gesicht an, weil es das fremdeste Element in dem Bild ist. Also das Mädchen mit dem Perlenohrring kennt man ja und das habe ich ja rein montiert. Und das ist für mich sehr spannend, weil es mehr das eigene Werk ist, weil es mehr das ist, was ich selbst äh, an dem Bild verändert habe oder verändern werde im Laufe der Entstehung. Das sind jetzt aufeinander abgestimmte Töne, also Fleischtöne, das ist helle Fleischfarbe, das andere, die nennt sich inzwischen Lachs, war früher Fleischfarbe Mittel, die ändern das immer mal so ein bisschen, aber die harmonieren halt ganz gut zusammen. Ich habe dann aber noch eine dritte Farbe in der Hand, oder eine, drei, vier Farben in der Hand, dieses Erdgrün, das kann man dann später nehmen, um so einen leichten Braunstich in die... Fleischfarbe zu kriegen, die, die wir ja auch in der Haut drin sehen. Eigentlich suche ich noch so ein bisschen. Das ist immer ganz schwierig. Die Fotovorlage ist jetzt nicht so dolle. Die habe ich zwar selbst so verursacht, aber es macht ja auch Spaß, so ein bisschen zu suchen. Und deshalb versuche ich über diese 
Kreuzschraffuren, so ein bisschen mich an die, an die Höhen und Tiefen im Gesicht anzupassen oder ranzutasten, sagen wir besser. Zuerst als Autodidakt, dann mit Kunststudium. Als Zeichner hat sich Jörg Baltes aus Sprendlingen einen Namen gemacht. Der Weg dorthin war steinig. Als Jugendlicher hatte er die Schule ohne Abschluss abgebrochen. Ich bin in Völklingen groß geworden. Das ist jetzt nicht unbedingt ein kunstaffiner Ort. Heutzutage schon, weil sie jetzt das Weltkulturerbe haben. Aber als ich dort groß geworden bin, war dieser ganze Betrieb noch richtig am Rauchen im Wortsinne. Und ich war sehr früh fixiert auf dieses Zeichnen. Und ähm, das wurde aber weder von meinen Eltern noch von der Familie, aber auch schon erst recht nicht von, den, von der Lehrerschaft äh, gutiert. Und äh, wenn du eine abgebrochene Schulkarriere hast, ist natürlich die Möglichkeit, dann äh, in ein Studium zu kommen, eher schwierig. Und da gab es bei mir, wie soll ich mal sagen, viele Verwicklungen, bis es dann irgendwann doch geklappt hat. Und da brauchst du wirklich gute Fürsprecher, viele, viele Menschen, die dir helfen. Und das Glück hatte ich dann. Sonst ja, würde ich das wahrscheinlich so nicht machen. Ich sorge jetzt ein bisschen für mich, von der Optik her, für Licht. Und versuche das hier mit diesem lasierenden Gelb, was noch nicht so sehr ins Auge springt, aber zumindest ein bisschen die ganze Sache leuchtender macht. Ich habe das mal verglichen mit, mit so einem Entwicklerbad, als man die Fotos noch von Hand in der Dunkelkammer entwickelt hat. So entsteht hier ganz langsam aus dem Blatt heraus eine Räumlichkeit und die hoffe ich halt auch gut wiederzugeben. Und das ist das Spannende bei der Zeichnerei, dass das zumindest mal so wie ich es mache, relativ lange dauert, aber dann irgendwann auch ganz passabel aussehen kann. Da ist schwarz. Aber dadurch, dass es halt mit diesem dunklen Rot untermalt ist, kommt das natürlich anders. An den Stellen guckt das Bild ja aus sich raus oder den Betrachter an. Und ja, ich bemühe mich schon, die möglichst gut hinzukriegen. Wobei, was heißt schon gut? <lacht> Ein ganz helles Blau für den Glaskörper, also für, die, für den Augapfel. Der hat ja auch eine Tönung und die wirkt zwar weiß, aber wenn man genau hinguckt, kann man ja mal vom Spiegel machen. So einfach weiß ist die nicht. Und man kann jetzt hier auch noch diese relativ große Fläche des Augapfels noch mal ein bisschen strukturieren, indem man halt mit ein bisschen Rot auch noch mal die kleinen Blutgefäße wiedergibt.
hier ist ein Problem, dass ich die Aufhängung von diesem, von diesem Ohrring überhaupt nicht sehe auf dem Original und improvisiere jetzt da unseren Ohrclip, der nachher fast verschwindet in der Dunkelheit. Aber im Moment halt brauche ich ihn, damit das halbwegs glaubwürdig ist. Die Wirkung, die jetzt hier durch diese Dunkelheit entstanden ist, um den Ohrring zu betonen, ähm, die hat natürlich auch wieder eine Bedeutung für den Rest, was dann nach unten kommt, ihren, ihren, ihren Umhang oder das Kleid, auch was, was immer es ist. Und ähm, ja, da muss ich einfach Farbfelder anlegen, damit ich merke, wie das zusammenwirkt. Und äh, da kann man nicht immer stur nur an einer Stelle arbeiten. Das ist schwierig. Das sind jetzt sozusagen die Mühen der Ebene. Wahrscheinlich gibt es Leute, die fangen eher damit an und heben sich dann so Sachen wie das Gesicht bis zum Schluss aus. Aber ich finde das immer ganz gut, wenn dein Gesicht schon mal da ist und einen anguckt. Dann fällt es einem leichter, sich durch, die, durch das Tal der tausend Striche zu quälen. Das ist schon sehr unübersichtlich da unten. Mann, Mann, Mann. Also man kann mit dem dunklen Stift anfangen und den nicht zu fest aufdrücken und dann mit einem hellen drüber gehen. Dann mischt sich das ganz gut. Und das ist nochmal eine andere Farbnuancierung, als wenn ich es vorher gelb mache und gehe dann mit dem, mit dem Caput Mortuum drüber. Caput Mortuum, ein violettstichiges Rot. Jörg Baltes nutzt es gern für dunkle Bereiche. Die genaue Farbwahl ist künstlerische Freiheit. Ich wollte nie Künstler sein, weil das war mir immer so ein bisschen suspekt, wenn, wenn Leute so eine Attitüde haben oder so, so irgendwas vorspielen. Das kann ich zwar, aber dann mache ich es nur aus Joke. Aber es gibt ja Leute, die halten das durch und die machen daraus quasi dann ihr Geschäftsmodell und füllen das Manchmal mit banalen Dingen, manchmal natürlich auch mit großartigen Dingen. Aber das war nie, meine, das war nie mein, mein Ding. Ich wollte Zeichner sein und will das bis heute. Aber darüber hinaus jetzt ähm, Weltruhm zu erlangen, äh, brauche ich nicht mehr. Die Welt hat nicht auf mich gewartet. wird sich alles verändern, wenn jetzt die blaue Farbe aufs Papier kommt, weil die anderen Töne reagieren da drauf. Und ja, dann heißt das A, dass es womöglich ganz schön wird, kann aber B auch bedeuten, dass man vieles nacharbeiten muss. Das ist schon, ja, kleiner, großer Moment. Es ist ja noch überhaupt kein Blau drin, außer in den Augen so ein bisschen. Und ich bin selbst gespannt, was passiert. Es sieht ganz gut aus, glaube ich. Ich lasse das hier jetzt den Blaubereich erstmal so sein und äh, werde jetzt mal gucken, wie das mit dem, mit dem Schleier, der darunter hängt, zusammenwirkt und muss dann zum Schluss auch hier unten noch mal, vielleicht sogar noch ein bisschen im Gesicht, also über alles noch mal komplett drüber gehen.
ja, ich bin hier im Bereich zwischen Gelb und Blau unterwegs. Und äh, an Rändern gehe ich auch schon mal mit dem Stift über das Blau und umgekehrt mit dem Blauen über das Gelb, damit die Ränder sich irgendwie, ich sag mal, äh, sich anfreunden. <lacht> und äh, ja. Man hat ja, also ich habe zumindest nie nur eine Sache im Auge. Das sind ja immer verschiedene Bereiche, die ich äh, sehe und dann muss alles irgendwie zusammenpassen. Und äh, ja, dann wechsle ich manchmal schneller, als ich vielleicht nachgedacht habe und sage, wo oh, da ist noch was und da ist noch was. Und ähm, ja, das hat mein, mein Lehrer mal gesagt, ich könnte schneller zeichnen, als ich denken kann. Und vielleicht ist da was Wahres dran, ich weiß es nicht. <lacht> Letzte Striche. Feintuning. Jörg Baltes Zeichnung ist kurz vor ihrem Abschluss. Da könnte ich noch ein paar Wimperchen reinziehen. Ich lasse es jetzt so. Es ist okay. Bin fertig. Fürs Erste. <lacht> ja, das ist gut geworden. Und äh, es ist jetzt alles, wie gesagt, vorhanden, was ich, was ich abbilden wollte. Das zu sehen, wie das dann entsteht und wie das groß geworden ist, wie das. Wie das äh, ja, einfach auch von der Entfernung wirkt und, äh, und man mag näher rangehen, um zu gucken, wo ist denn, wie ist das, das Detail oder das Detail. Ja, und das ist dann nach getaner Arbeit immer eine ganz schöne Belohnung. Nach vier Tagen Arbeit löst Jörg Baltes seine Zeichnung. Sich selbst vom Werk trennen, das kann klappen. Ich finde, wenn, wenn, wenn ich mit Kunst irgendjemand eine Freude machen kann, ob der die jetzt kaufen will oder ob, ob ich ihm die schenke, wichtig wäre immer nur, dass es keine, kein Spekulationsobjekt oder sonst irgendwas ist, sondern dass es der reinen Freude dient. Und dass jemand anderes das sieht und sagt, Mensch, das ist schön. Das gefällt mir. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.